像是潜伏在星火宫内的魔族奸细开始行动了。去阻止他们醒了，快把这巨神汤喝了。眼下你的神脉刚刚觉醒，还不稳定，你这又突然昏迷的，是要吓死我呀！雪婆婆，你不要担心，我这不是醒来了吗？少主人，神脉觉醒实属不易，我们等了这么久才等到这一刻。终于可以回到天宫去了，可我的神脉怎么会突然觉醒？我只记得当时我呼吸困难，整个人都昏昏沉沉，很不好受。在你体内发现了被分化的魔魂丹，也许正是因为这魔魂丹的作用，才刺激了你的神脉觉醒。看来有人比我们更渴望你的神脉觉醒。魔魂丹，嗯，可我接触到的人都是下族的正派之人，不应该出现魔族之物。也许正派的身份只是某些人用来掩饰自己丑陋面目的面具。我记得司徒红他递给我。少主任，你怎么了？你是不是哪儿又不舒服了？我没事。这里终究不是我们的世界，我们迟早是要回到天宫去的。你体内的魔魂丹我已经控制住了，不会对你产生任何影响。只是眼下更棘手的是，留在你体内的雪花符。雪花符，这天降异雪的症状，就是因为这雪花符所引起的。
少主任，你可还记得这雪花符是如何进入你体内的？我对这雪花符根本就没有印象。这雪花符灵力异常，眼下我也没有办法化解，只能等我们回到魔雪国以后，弄清它的来历，再想办法。嗯，事不宜迟，我们今晚就出发。这么快就走？少主任，你这次被弄得半死，我也被吓得不轻。反正这又不是我们的世界。我们迟早是要回去的，不如早些动身。雪婆婆，你也太雷厉风行了吧，总得让我和朋友们道个别啊。好，那我就再给你两天时间，你好好的跟朋友们道个别。这下要是离开了，怕是不会再回来了。